Hey, Satish Patel, IKT coach vid Humanisk fakultet. Jag pratade nyligen med PO om en vision, en tanke kring våra kurser, marknadsföring men även ett sätt att uh, hantera de fåtal timmar som våra kollegor på Humfak får för sin undervisning. Jag tycker att uh, våra kurser är ganska stängda för allmänheten. Den är tredje uppgiften som vi ibland pratar om. Och jag skulle vilja önska att alla våra kurser var öppna för gäster att kunna komma in och titta. Så en person på stan, en medborgare i vår stad eller någon i Sverige eller utanför kan titta på våra kurser utifrån. Så det inte blir bara en kursplan. Utan man kan gå in och skika på några föreläsningar. De kan bara se några exempel av föreläsningar eller några aktiviteter. Inte det som en anmäld student kan se. Det här är en slags MOOC, en Massive Open Online Kurs. kurs. Fast det är inte en MOOC utan det är bara en, en kurs. Information, marknadsföring av våra kurser. Ett sätt att locka folk. Eller kanske en person vill bara läsa lite grann om religion eller historia eller filosofi eller vad det kan vara för ämne utan att behöva ta poäng. Det blir en del av lifelong learning. Jag exemplifierar lite grann av det jag menar i den här korta video. Men häng med ett tag och se vad ni tycker. Humfack 2018. En vision. En vision att alla våra kurser är öppna. För vem som helst att komma in och titta på. Det är inte samma som en student som är anmäld till kursen kan se. Men allting är inte öppet. Så istället för en MOOC, en massiv um, open online kurs. Det blir en open online kurs. Det blir inte massiv. Men det är ett sätt för våra marknadsföring. Och det är också ett sätt för att våra lärare har bra skärminställda föreläsningar. Så de behöver... Föreläsa mindre och därmed kan ha mer tid för interaktion med studenter och kanske mindre klassiska traditionella salstentor. Stora salstentor vid slutet av en kurs som oftast ibland är en, en minnestenta. Så hur tänker jag då? Jo, till exempel om en person är intresserad av etnologi och uh, surfar in till Umeå universitetet då ser man sånt här information och det är statiskt och det är bara i skrift. Och klickar man på till exempel här om kursen och så man klickar man på tillfällen och anmälan här. Då ser man ja, lite mer information. Och klickar man då på uh, kursplan då ser man det här. Och återigen det är en ganska still information. Med, um, just på den här uh, sidan för etnologi så finns det lite information om um, även ett uh, gästpodcast och det, det tycker jag var trevligt så kunde um, den intresserade lyssna på en jag skulle vilja ha en till flik just här och den här fliken skulle se ut så här se kursen online eller vi kallar något lockande så att när en, en person som är intresserad antingen av att läsa eller bara för att se mer om kursen eftersom alla våra kurser kan vara online klickar man på detta, då kommer man till kursens online plattformsida som är helt öppet. Och då kommer man till denna sida. Nu heter det inte etnologi, jag har bara kopierat en gammal kurs och kallat det version 2018. Och då ska det finnas en information av läraren. Och det här är då var en gäst som inte är en student kan automatiskt se. Det är en liten hälsning från Welcome to the Ethnology course learning platform. Ethnology is a between um, förklarar jag någonting här. Och um, då kan det stå lite information om hur man kan klara av den här kursen, vad man behöver göra. Det finns en online enkelsundersökning som en person kan prova. Men som har inget, man får inte någon feedback utan man kan bara se hur andra har svarat på det. Men klickar man på denna 
language learning theories and language learning tasks. Here you already have a little stutter. Då ser du att man kan klicka på den. Och då kan man se en föreläsning här. Med lite instuderingsfrågor. Welcome to presentation of the first chapter. Kan man tänka, oj det var intressant. Eller inte. Och lite mer information. Och så vidare. Och då gör vi den här biten öppen för vem som helst. Kom in och säg, oj vad intressant det här var eller det inte var. Vill jag, vill jag plugga den här kursen? Eller så vill jag bara lära mig lite grann om att uh, ja, teorier bakom första eller andra språksinlärning. Hur ser det här ut för studenter? Som en student som är anmäld, som är registrerad. Och då ser, ser ni till exempel, här finns det lite information men mest bara föreläsningar. Men tittar vi på studentens vi, ja då finns det mycket mer information. Här finns det ett forum för diskussioner och uh, lite mera här. Och sen så <coughs> finns det ett forum saker här, lite inskickande så, saker och ting som ska skickas in här. Jämfört med då, som en gästsida. Ingen annan universitet i Sverige har sådant. Allting är stängt. Vi skulle kunna vara den första fakultet som har alla kurser öppet för vem som helst. Vi fyller vår tredje uppgift på ett mycket bättre sätt. Och då de här föreläsningarna som, um, som vi ordnar så att våra uh, kollegor kan göra innebär att de kan använda dem återigen olika kurser. Kanske min föreläsare fast föreläsa mindre. Och därmed så blir sluttentan eftersom de har möjligheten för att kunna ha andra typer av interaktion med studenterna. Kan sluttentan bli av ett mindre art. Och det ska jag även förklara som snabbast också. Att avsluta den korta presentationen. Genom att det finns ju skärminspelade föreläsningar så har man både marknadsföring. Men även ett sätt att öka interaktionen i och med att är det mindre realtidsföreläsningar då kan man befria tiden för att göra annat. Låt mig förklara lite mer. Man kan nästan säga att teaching that can be replaced by a computer should be. But not teachers. Because teachers, de tar hand om um, alltså, uh, den inlärningsmiljön. Men den default interaction som vi har på Umeå universitetet är fortfarande ganska mycket med föreläsningar. Och även i seminarium ganska mycket information utåt från läraren. Och 2014 var det här normen. Är det här normen 1983? För mig var det definitivt det. Kanske även så långt tillbaka som 63. Och hur, hur blir det 2018? Default upplägget på våra kurser, på alla universitet, de flesta kurser har en sådan här utseende. Det är en introföreläsning och sen föreläsning av några seminarier och en stor tenta. Och de här stor tentor kan de verkligen um, mäta allt man gör längs kursen. Och vi får mindre timmar. Vad ska vi då använda mindre tid på? Seminarium, föreläsningar, tentor. Vi kan vi behålla samma kvalitet när vi får mindre timmar. Och samtidigt så vi bygger ju, vi har ju fantastiskt bra internetfart. Flera personer har, har uh, iPads och, och tablettenheter, um, datorer. Och vi har jättefina nedbyggnader, inklusive vår hamnhus uh, som håller på att byggas om. Men hur ser det på insidan ut? Är det fortfarande ganska många rader? Och det blir så om man har den här som den norm. Och den här normen, det var det vi var tvungna att ha innan 1993. Tvungna på det viset på att um, innan dess så, ja det var inte min son för att inte bara handlade om det utan internet fanns inte då. De föddes samma år 1993. Och <hör> innan dess kunde läraren och studenten enbart mötas i samma tid och samma plats för att ha interaktion. Men nu kan vi utnyttja andra tidsplatsdimensioner. Same time, different place. Och det är till exempel en Skype-samtal, ett telefonsamtal. Different time, same place. Det är en forum, forumdiskussion. Eller vi har använder en verktyg som heter VoiceThread som är väldigt bra för det. Det är en slags forum fast i en audio-video sammanhang. 
och sen different time, different place. Och genom att vi har föreläsningar online har vi möjligheten att använda dem både för marknadsföring, vår tredje uppgift samt för våra kurser på campus. För att då skulle kunna en kurs se lite annorlunda ut. Då har vi en välkomst föreläsning, kanske en eller två föreläsningar här i mitten och sen en sluttenta. Fast en tenta som är mindre omfattande. För att <coughs> nu har vi en hel del uh, interaktiva artikulerande seminarier istället, istället för föreläsningar i, all, i realtid. För nu finns före, uh, så har vi dessutom lite uh, e-quizzes um, online prov där man kan testa av terminologi och de här grundläggande saker. Och sedan så har man en hel del korta videoföreläsningar. Korta betyder det att om du har en en timmars föreläsning i realtid i vanliga fall, då kanske har du fyra gånger 15 minuter istället för en lång föreläsning. Och det här kallas för The Flipped Classroom. Och detta innebär att det finns mer interaktion mellan lärare och student. Och um, vi använder mer tidsplatsdimensioner. Så att den nya norm kan se ut så här. Att läraren har en roll på att aktivera och um, studenter de analysera och diskutera. Ja, det ser ni hur jag skulle vilja ha om jag var makthavare så att säga och kunde pusha humfack i en framtida riktning. Jag tror att det finns många vinster i form av, som jag sagt, marknadsföring. Att hantera mindre timmar. Um, vi hjälper studenter genom att man har ju de föreläsningar i inspelade. Det kan innebära att en person som är sjuk har fortfarande tillgång till en seminarium, en föreläsning man är. Även en möjligheten till att um, se den igen inför tentan och läraren befrias för att göra annat. Och därmed kan vi använda andra modeller för undervisning på våra campuskurser. Mm. Tack för att ni lyssnade och uh, vi får se vad det blir utav det här.